క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తుల మన వాక్యంలో వెళ్ళకపోయి ఉంది చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని కళ్ళు మూసుకోండి జీవము కలిగిన తండ్రి మా జీవాధిపతి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలిగిన గాక ఈ సమయంలో తండ్రి మీరు రండి ప్రభ నాలోనికి మీరు వచ్చి నాలోని మీరుండి మీ మాటలు నా నోటికి అందించండి వింటిన ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డలు హృదయములు తెరవబడిన గాక బ్రతుకులు మార్చబడిన గాక గొప్ప కార్యములు ఏసు నామలో ఆ బిడ్డలందరూ చూచెదురు గాక కావాల్సిన వర్తమానం నా నోటి పలికించి మహిమ తెచ్చుకోనమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామను ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొంచున్నాం ప్రమ తండ్రి ఆమె సిద్ధపడ్డారా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రోజు క్రమం తప్పకుండా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నారు వింటున్నారు దైవీద్యం పొందుకుంటున్నారు నేను నమ్ముచున్నాను ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నారు నాతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే నాకు తెలియదు ఏం మాట్లాడాలనేది కానీ ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉంటారు తర్వాత వింటుంటా నేను ఇలా మాట్లాడారా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇది నాన్న మీ ఇంటి వారిని చూసి లేదా మీ పట్టణ ప్రజలను చూసి ఏసయ్య సంతోషిస్తున్నారా ఇప్పుడు ఈ పట్టణాన్ని చూసినప్పుడు ఏసయ్య సంతోషిస్తున్నారా సంతోషిస్తున్నారా ప్రభువారు దుఃఖపడుతున్నారా చూడండి నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబంలో వారు సంతోషిస్తున్నారా ఆనందిస్తున్నారా నువ్వు చేసే పనులను బట్టి ఇంట్లో ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఆ పని క్రమంగా చేయకపోతే ఆ పని బాగోకపోతే నీ భర్త నిన్ను తిడతారా లేదా కోపడతారా లేదా కొన్ని కొన్ని సమయాలు నువ్వు కూడా భర్తను కోపడుతూ ఉంటావు ఇలా చేసారు ఎందుకు అలా చేసారు ఎందుకు నీ పని అలా చేస్తే బాగుండు కదా ఎందుకు ఇలా చేశారు నాకు అసలు నచ్చలేదు నాకు ఇష్టం లేదు అంటూ కొంతమంది భార్యలు కూడా అలుగుతూ ఉంటారు మూత ముడుచుకుని ఉంటారు అలాగే భర్తలు కూడా అలుగుతూ ఉంటారు బిడ్డలు కూడా అలుగుతూ ఉంటారు ఆ చేసే పనులు నచ్చకపోతే ఆ చేసే వంటకాలు నచ్చకపోతే ఆ పిండి పదార్థాలు ఆ వంటకాలు నచ్చకపోతే రుచిగా లేకపోతే అలాగే ఏదన్నా వస్తున్నారన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వండాలని ట్రై చేసినప్పుడు అప్పుడే చెడిపోద్దు ఆ కూరలు కూడా అవునా సాల్ట్ ఎక్కువయ్యో కారం ఎక్కువయ్యో ఏదో తక్కువయ్యో జాగ్రత్తగా వండాలనుకుంటాం పలాన వారు వస్తున్నారట ఇంటికి రోజు చాలా జాగ్రత్తగా వండాలన్నప్పుడే పాడైపోతుంటుంది ఆ వంటకం కానీ మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఇంటివారు మెచ్చుకోవాలి నువ్వు చేసిన పనిని బట్టి నీవు కూడా సంతోషించాలి బా చాలా బాగా చేసినాను ఈ వరకు ఈరోజు మా ఆఫీస్లో మా సారు నా బాస్ నన్ను చాలా మెచ్చుకున్నారు అని చెప్పినప్పుడు నీకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అప్పుడు అలాగే యేసు ప్రభురట మీ గృహంలోకి వచ్చినారు వచ్చారా ఇప్పుడు వచ్చారు మిమ్మల్ని చూసి ఏడుస్తున్నారా ఆయన ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మేము బాగానే ఉన్నాంగా అంటున్నారే ముఖ్యాలు మీరు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో ప్రభువారు సంచరిస్తూ చూస్తూ ఉన్నారు ప్రతి గృహాన్ని చూస్తున్నారు ప్రతి ఇంటిని చూస్తున్నారట ఆ ఇంటి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ఆ ఊరు ప్ర పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ఆ పట్టణ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది చూసి ఏడ్చుతున్న ఏడ్చారంట ఎస్ఐ దేనికి మహిమ కలుగుని గాక లూక పంతొమ్మిది నలభై ఒకటి నుంచి చూద్దాం బాధపడుతూ ఉన్నారు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి అంటే ఆ పట్టణం ఎలాగుందంటే చెడిపోయింది పట్టణం ఏమైందట పట్టణం 
చెడిపోయింది పాడైపోయింది పట్టణం ఏడుస్తున్నారంట ఏసయ్య నలభై ఒకటి నుంచి చూద్దామండి ఆయన పట్టణముకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని నేడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు నీ కనులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ప్రభు నేను దర్శించిన కాలమున కాలము నీవు ఎరుగుకుంటివి కనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలో నన్ను నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండ నీయ్యని దినములు వచ్చునని చెప్పాను ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో క్రయ విక్రయములు చేయవారితో నా మందిరము ప్రార్థన మందిరము అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాని దొంగల గుహగా చేస్తారని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్టను ఆరంభించాను చూడండి ప్రభు నన్ను దర్శించిన సమయంలో కూడా ఏం జరిగింది తెలుసా ప్రభువుని టూ థౌజండ్ త్రీలో రక్షించబడ్డ నేను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రక్షించబడిన వెంటనే ఆయన దర్శించిన వెంటనే దర్శించడానికి ఆయన దర్శించు సమయంలో నన్ను చూసి ప్రభు వారు ఏడ్చున్నారు హలో ఆయన వచ్చి నన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు వస్తున్నా ఉండండి అని చెప్పే అప్పుడు నన్ను అనుజరాలను భయంకర విగ్రహారాధన చేస్తున్న బిడ్డని ఎస్సే ఎవరు నాకు తెలియదు అప్పుడు ఆయన నన్ను చూసి ఏడ్చి నన్ను పిలుస్తున్నారు కానీ ఆయన ప్రభు అని నాకు తెలియదు ఆయన దర్శించు సమయమున ఆయన ఎవరు అనేది గుర్తించాలి నీవు నేను ఇది నాన్న హలే లూయ వస్తున్నాను ఉండండి అనేసరికి ఆయన అంటున్నారనమాట నా సమయం అయిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నా తర్వాత వస్తా అని చెప్పిన వెళ్ళి ఎప్పుడు కలుసుకున్నారు తెలుసా మరలా సిక్స్ ఇయర్స్ కలుసుకున్నారు ప్రభు ఆరు సంవత్సరముల తర్వాత ఎంత టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఈ ఆరు సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది నా బ్రతుకులో ఇది దేవుని యొక్క ఆలయం దీన్ని ఇది దొంగల గుహగా చేసేస్తాను నేను చూడండి దేవుని దేవాలయంలో ఎవరో నివసిస్తున్నారంటే దొంగోళ్ళు ఉన్నారంట రకరకాల దొంగలు ఏమండి ఇది దొంగల గుహ అయిపోయిందనమాట ఈ దొంగల గుహగా ఉన్న దీన్ని బాగు చేసి దీంట్లో నివాసం ఉండాలని ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు నేను ఆయనకు సమయం ఇచ్చాను నేను అంటే వస్తున్నా ఉండండి చూడండి దినాన ప్రభు యొక్క మాటలు వింటూ ఉన్న నీవు ఇంకా ఆయన చేర్చుకోకుండా కలి ఉన్నవేమో నిన్ను బట్టి ప్రభు వారు దుఃఖిస్తున్నారేమో ఆ రోజు పట్టణాన్ని బట్టి ఆ ప్రజలను బట్టి దుఃఖిస్తున్నాడు ఎస్ఐ కన్నీరు కారుస్తున్నాడు కన్నీరు కారుస్తు ఎందుకు పాడైపోయింది పట్టణం పట్టణం అంటే ఏంటి ప్రజలు ఆ పట్టణంలో జనములు ఎట్లా పడైపోయినారు దుర్గా దుర్మార్గం దుష్టత్వం దొంగతనాలు చెడు వ్యసనాలకు బానిసలైపోయి నీతిని విడిచి పాపం చేస్తూ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్న ప్రజలుగా కనబడుతున్నారు ఇక్కడ దేవుని పరిశుద్ధ దేవాలయం అని కూడా తెలుసు కూడా ఆలయంలో బిజినెస్ చేస్తున్నారు క్రయ విక్రయాలు చేస్తూ ఉన్నారు నా జీవితంలో క్రయ విక్రయాలు చేస్తూ ఉన్నారు నా హృదయం నాకు రకరకాల చెడ్డ తలంపులు పుట్టిస్తూ చెడ్డ ఆలోచనలు పుట్టిస్తూ నా హృదయాన్ని పాడి చేసేసి శత్రువు ప్రభు చూస్తున్నారు 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 ఎందుకు చూస్తున్నారంటే తెలిసి తెలిసి దాని దొంగల గుహగా చేయకూడదు తెలియక చేస్తే ప్రభు వారు ఆయన కృపనిచ్చే దేవుడు నాకు తెలియక చేసినాను కనుక ప్రభు వారు వచ్చేసి ఆ దొంగల గుహనే శుద్ధి చేసుకుని ఆయన గృహముగా చేసుకున్నాడు ఆయన నివాసం ఉండే పరిశుద్ధ దేవాలయముగా చేసుకున్నాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అందుకే నాతో వ్రాయించిన పాటల్లో ప్రాణాత్మదేహమును నీకే అర్పించాను 
చేయి పట్టి నడిపించో నీ రాజమార్గములో థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఎప్పుడైతే ఈ దొంగల గుహగా ఉన్న ఈ గుహాన్ని ఈ గుహను హలెలు దొంగోడు ఎక్కడ దాక్కుంటాడు అంటే బయటకు వచ్చి నిలబడతాడా నేను దొంగోడిని అని దాక్కుంటాడు వాడు వాడు దాక్కునే చోటు ఏంటంటే చీకటిగా ఉండదు చీకటి చీకటి ఉన్న స్థలాలు దాక్కుంటాడు వెలుగు దగ్గరకు రాడు వాడు దొంగోడి కాబట్టి వెలుగు సంబంధి ఈ దుష్టత్వం దుర్మార్గం చేయుడు దేవుని సంబంధి దేవుని మాటలు వింటాడు దేవుని సంబంధిన వాడు వెలుగు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తన పాపం బట్టల బయలైతాయి అవి విడిచిపెట్టిస్తున్న వాడు వెలుగు సంబంధే వెలుగు బయలుపరుస్తుంది ఈ దుష్టత్వాన్ని దుర్మార్గాన్ని దొంగ వాడు బ్రతుకు మార్చుకోకుండా ఇంకా ఇదే బాగుంది దొంగతనాలు చేస్తూ హత్యలు చేస్తూ ఏమి ఇలాగే బాగుంది చాలా ధనం సంపాదించి కోట్లు కోట్లు దాచుకుందాము మా పిల్లలు తింటారు నా పిల్లల పిల్లలు తింటారు అని దాచుకునేవాడు హతమైపోతూ ఉంటాడు మధ్యలోనే దాచుకుంటాడు కానీ తిండాకు నోచుకోడు దొంగవాడు పట్టబట్టేస్తాడు ఒక దినాన్న దొరికిపోతాడు దొంగ చాలా సమయంలో అదే జరుగుతుంది ఈ దొంగతనాలు చేస్తూ రకరకాలుగా జీవిస్తూ నటిస్తూ అంటే పైకి భక్తి కలిగిన వారిగా పైకి నీతి మంతులుగా జీవిస్తూ ఆ నీతిని అనుసరించి జీవిస్తూ అంటే అనీతి అంటే తన స్వనీతిని అనుసరించి జీవిస్తూ భక్తి కలిగిన వారు చెప్పుకుంటూ ఆ భక్తి కలిగిన ఎవరెందు భక్తి కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించుకోకుండా వీరు స్వ స్వశక్తి వారు స్వనీతి అనుసరించి జీవిస్తూ దొరికిపోతున్నారు చాలామంది అలాంటి వాళ్ళని చూసి ప్రభు వారు కన్నీరు కారుస్తున్నారు అయ్యో నా బిడ్డలారా మిమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చానయ్యా అని ఏడుస్తున్నారు ప్రభు వారు మనం ఏడిపించేవారుగా ఉండకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాంటి నా యొక్క జీవితంలో నా ప్రభు వారు నన్ను దర్శించినప్పుడు నేను సమయం ఆ టైంలో ప్రభు దగ్గర రాలేదు కానీ ప్రభు వారిని నాకు తెలియదు కనుక మరలా ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత టైం ఇచ్చాను ఆ ప్రభు వారికి రాగానే నా హృదయం తెరిచినాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఎప్పుడైతే నా హృదయం తెరిచినాడో ఆ హృదయంలో చీకట మొత్తం తొలగిపోయింది దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక లేదా ఎవరు పాష గారు వచ్చి బోధించారా ఏమండి నాకు బైబుల్ ఏమీ తెలియదు కానీ ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రత్యక్షమై ఉన్నారో ఆయన్ని చూస్తూ ఉండగానే అంటే చూడ్డామంటే కనీసం ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి దర్శనం కూడా లేదు అప్పుడు కానీ ఆ దైవశక్తి నన్ను కమ్ముకుంది అనమాట దైవశక్తి నన్ను కమ్ముకొని ఆ దయ్యపు శక్తిని పారద్రోలి నడు రోలి హాలెల్లు మీకు మహిమ కలిగింది కాక ఎస్ అయ్యా ఎప్పుడైతే దైవశక్తి నన్ను కమ్ముకుంటుందో దైవాత్మకు నువ్వు చోటిస్తున్నావో ఆటోమేటిక్గా ఆ దయ్యపు ఆత్మలు భ్రమపరిచే ఆత్మలు చిల్లంగి ఆత్మలు అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి భయపడవలసిన అవసరం లేదు అందుకే ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే నా హృదయం తెరిచినారు ఎప్పుడు నా హృదయాన్ని ఎట్లా ఇచ్చినాను ప్రభుకి ఇచ్చేసినాను నా హృదయని అంటే నా హృదయాన్ని కోవిలుగా చేసిన హాలెలు ఆ యొక్క ఆ కోవిల్లో ఎవరున్నారంటే పరిశుద్ధాత్మన ఏసి నివసిస్తున్నారు దాంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు దాంట్లో ఇంకా దొంగోడు ప్రవేశించడానికి అవకాశమే లేదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏడ్చారు కన్నీరు కార్చారు నా కోసం మరి నీ కోసం కూడా కన్నీరు కార్చాడు ప్రభు వారు నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వమ్మా ఈ హృదయంలో నేనుంటాను అది నాది కదా అందుకని చూడండి ఇక్కడ ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో క్రయ విక్రమలు చేయవారితో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేస్తారని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్టను ఆరంభించను అంటే ఈ యొక్క దేహమని దేవాలయము ఈ గుహ ఈ హృదయము ఈ దాయింది ప్రభు నివసించే ఆలయం ఇది దొంగోడు ఉండడానికి నిలయము కాదు ఇది పరిశుద్ధాత్మడు ఉండడానికి నిలయం ఇది ఇది ఆయనకి ఇచ్చేస్తే ఆయన దీంట్లో ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా దొంగడు పారిపోతాడు చూడండి ఆ పట్టణాన్ని చూసి ఏడుస్తున్నారండి ప్రభు వారు అంటే ప్రజలు చూసి కన్నీరు కారుస్తున్నారు అయ్యో ఎన్నిసార్లు చెప్పిన బిడల మాట వినట్లేదే ప్రవక్తలు పంపించినారు ప్రవక్తలు చెప్తున్నారు వింటున్నారా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తూ దుష్టునికి చోటిచ్చి వారి పట్టణంలో క్షేమం లేకుండా పట్టణానికి క్షేమం లేకుండా సమాధానం లేకుండా నెమ్మది లేకోకుండా మీకు మీరే దొంగడికి చోటిచ్చినారు పట్టణానికి దేశానికి ప్రాంతానికి 
మీ పట్టణానికి మీ గృహంలోనికి మీ గృహంలో కూడా దొంగడు వచ్చేస్తున్నాడు దొంగడు అంటాడు సాతని గడి వాడికి చోటు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఇస్తున్నారా ఇవ్వడానికి వీల్లేదు రెండు వేస్తాయా ప్రభు వారు అందుకే నీ కోసం నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చినారు మీకు తెలిసింది ఆ విషయం కనుక ఆ ఏసే కనుక చోటిచ్చినట్లయితే మీ పట్టణంలో ఎస్ఐ మా పట్టణంలోకి రండి మీరు దిగి రండి ఈ దొంగ వాడు నివసం చేయడానికి ఇష్టం వీల్లేదు మా పట్టణం నీది ఈ పట్టణం క్రీస్తు పట్టణంగా ఉండాలి ఈ పట్టణంలో మీరు సంచరించండి ప్రభు దొంగడు ఏనడానికి వీల్లేదు మా పట్టణాన్ని వాడు పరిపాలించడానికి వీల్లేదు ఈ మందిరం నీది ఈ దేవాలయం నీది దీంట్లో నీవు మాత్రమే నివసించాలి అని అడుగుతున్నావా ఏడుస్తూ ఉన్నారంటే ఏసై ఇంకా ఏడిపిస్తావా నీ కోసం ప్రాణం పెట్టినవాడు నీ కొరకు నిత్య జీవన్ ఇచ్చినవాడు దేవునికి భయం కలిగిన గాక నువ్వు ఏడిపించే బిడ్డగా ఉండకూడదు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారేంటి దీన్న ఆయన మాట వినకపోయినా కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటారని చూడండి మరి రెండు వేల సంవత్సరం క్రిందటే సిల్వ వేయబడిన మన ఏసయ్య కలువరి సిలువలో గాయాలు పాలై రక్తసిత్తమై వేలాడుతూ ఉన్నాడంట ఏసయ్య ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఏసయ్య దేవునికి మహిమ కలిగని గాక నీకు నాకు నిత్య జీవనిచ్చిన ఏసయ్య ఇచ్చడం తెలుసు కూడా ఆయన మాట వినట్లేదు కాబట్టి ఆయన కన్నీరు కారుస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఇంక నేనేం చేయను ఇంతకంటే నేనేం చేయగలుగుతా ఇంకేం చేస్తా నీకు చేయడానికి ఏమీ లేదు ఆల్రెడీ నీ కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు రక్తాన్ని కార్చాడు ఇంకైనా మాట వినవా ఆయన మాట వినాలి ఆయనకు చోటు ఇవ్వాలి హృదయంలో ఆయనకు చోటిచ్చినట్లయితే ప్రవ్వారు ఆ దొంగల గుహగా ఉన్న ఆ దేవాలయాన్ని బాగు చేసుకుని ఆ దేవుని పరిశుద్ధ దేవాలయం అంటున్నాడు అక్కడ లేఖనాల్లో చూస్తుంటే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేస్తారని వారిని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్టను ఆరంభించను ఇది ఎవరి మందిరం అంట ఇది నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము పరిశుద్ధాత్మని హృదయంలో ఉండి నీతో కలిసి మొరపెడతాడండి మనం ఒక్కడే మొరపెట్టము అక్కడ మనం ఒక్కరే ప్రార్థన చేయము ప్రార్థనా మందిరము ఈ మందిరము హలలు ఈ మందిరంలో ఆయన ఉన్నారు ఆయనతో కలిపి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఆయన ఆ యొక్క ఆత్మతో కలిసి మనం శృతిస్తూ ఉండాలి ఆరాధిస్తూ ఉండాలి ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు హలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఆయన దీంట్ లోపల ఉన్నారు దొంగలకు చోటిచ్చేసావా దొంగలకు చోటిచ్చి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా దొంగలు గుహగా చేసేసి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా అది ప్రార్థనా మందిరం దేవుని మందిరము ఆలకించడు ఒక సహోదరి చెప్తున్నారుగా నటించేస్తూ ఉంటారంట నటించే వాడిని చాలా మందిని చూసా నేను నటించమాకండి అసలు ఏసై ఆత్మను కలిగి ఏసైని కలిగి ఉన్న నీవు నీవు ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు ఏసైని బాధ పెట్టకూడదు నీ ఇంట్లో రక్షించబడిన బిడ్డలందరూ కూడా ఏసీ బిడ్డలే మీరందరూ ఒక బుల్లి బుల్లి ఏసే లాగా ఉండాలి చిన్న క్రీస్తులాగా ఉండాలి మీ ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారా మీ నలుగురు కూడా చిన్న క్రీస్తులాగా ఉండాలి నీ నీ కుమారుడు క్రీస్తులాగా ఉన్నాడా నీ కోడల్ని బాధ పెట్టకూడదు అత్తగారుగా నువ్వు క్రీస్తులాగా ఉన్నావా క్రీస్తు ఆత్మను కలిగి ఉంటే క్రీస్తు వారికి క్రీస్తు ప్రభుల వారికి మీరు హృదయంలో చూటిచ్చినట్లయితే అది ఆయన మందిరంగా నువ్వు ఇచ్చినట్లయితే నువ్వు ప్రేమతోటే మాట్లాడుతావు దూషించు నటించు చాలామంది నటించేస్తూ ఉంటారు నటిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు నటించకూడదు ఆ నటించే వాళ్ళని చూసి కూడా వేసి ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు నేనేం తక్కువ చేశానని ఈ మోసకరమైన వాటిని ఆశిస్తున్నారు మీరు ఈ భ్రమపరిచే వాటిని ఆశిస్తున్నారు మీరు అవి తుచ్చమైనవి అది ఆ గుహను పాడు చేస్తున్నాయి ఆ దేవాలయాన్ని పాడు చేస్తున్నాయి అది నాది నా పేరు పెట్టిన మందిరం అది అని చెప్తున్నాడు ప్రభువారు మరి దేవుని యొక్క దేవాలయం దేవుని మందిరాన్ని పేరు పెట్టిన ఆ మందిరాన్ని ప్రార్థనా మందిరముగా దేవుని పరిశుద్ధ ఆలయముగా నువ్వు ఇస్తున్నావా ఆలయంలో ఆయన ఉంటే నువ్వు ఒక వెలుగు అనమాట దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక వెలుగు మరి వెలుగ్గా ఉన్నావు నీ ఇంట్లో వెలుగ్గా ఉందా చీకటి ఉందా నీ ఇంట్లో నీ గృహంలో నువ్వు నిలబడితే వెలుగు ప్రకాశించాలి అంటే నీ నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట కూడా ఎదుటి వాళ్ళని క్షేమ కోరే మాటలు బలపరిచే మాటలు సంతోషపరిచే మాటలు ధైర్యపరిచే మాటలు 
వాళ్ళు దిగజార్చే మాటలుగా ఉండకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఈ కడవరి దినాల్లో ప్రభొచ్చే సమయంలో ఇంకా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడిని ఏడిపించే కుమారుడిగా కుమార్తెగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే సమయంలో ఇదే సమయం చాలామందికి ప్రభు దర్శనాలు చూపిస్తుంది దర్శనాలు కూడా నమ్మాలి అలాగని ప్రతిదీ నమ్మని అనట్లేదు కానీ ప్రభు వచ్చే సమయానికి చూపిస్తున్నారు కనుక మీరు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపెట్టేవారుగా ఉండకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారికి మీ హృదయంలో చోటిచ్చి ఆయన మాట వింటూ అనేకులని ఆయన మాటలతో వాళ్ళని ధైర్యపరచు ధైర్యపరిచి ఆయన సన్నిధిలో వారందరూ నిత్యం నిలిచి ఉండలాగిన మీరు ప్రభు వారి యొక్క ప్రభువుని కలిగి ఆయనతో కలిసి మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ మాటలు వారిని బ్రతికిస్తూ జీవింపు చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఆయన మాటలు పలుకుతున్నావా ఆయన ఇంకా ఏడిపిస్తున్నావా దుఃఖపడి ఎట్ట చేస్తున్నావా సిరువులో ఆయన గాయాలు పాలైనారు ఇంకా గాయాలు రెచ్చగొట్టే బిడ్డగా ఉన్నావా కుమ్మడిగా కుమార్తెగా ఉన్నావా నీ మాటలను బట్టి నీ క్రియలను బట్టి నీ వేషధారణ బట్టి ఇంకా ఆయన గాయాలట పచ్చి పుండ్లుగా ఉన్నాయంట పచ్చి పుండ్లు అంట నీ క్రియలను బట్టి ఆ గాయాలు ఇంకా పుండ్లుగానే ఉన్నాయంట ఏసైకి నిన్ను బట్టి ఇక ప్రాణం పెట్టి రక్తం కార్చిన వాడిని ఇంకా ఇంకా బాధపడుతూ ఉంటే ఇంకా ఈ దేవుడు కూడా ఏం చేయలేరు ఒక్కటే చేస్తారు ఇక ఇంకా నా కుమ్మాడిని నీకు ఇలాగ అప్పగించారు ఇంకా కూడా నువ్వు మాట వినకపోతే ఏం చేస్తారట మాట వినప్పుడు శ్రమ మరి ఆ శ్రమల పాలు కాకుండా ఉండాలంటే ఏసేని దుఃఖపరిచే బిడ్డలుగా ఉండకూడదు నీవు నేను ఆయన మనకు ఎవరంటే మన అన్నయ్య మన సహోదరుడు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక మన సహోదరుడు మన కొరకు రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టాడు ఇంకా ఆయన దుఃఖపరిచే బిడ్డగా నువ్వు ఉండడానికి వీల్లేదు నీవు నేను కూడా ఆయన సంతోష పెట్టే బిడ్డలుగా ఉండాలి ఎప్పుడు సంతోషిస్తాడంటే నీవు నేను కూడా ఆ యొక్క మందిరం నా మందిరం ప్రార్థనా మందిరం ఏదంటే ఇదే మందిరం ఇది దేవాలయం దేవాలయం అంటే మందిరం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ దేవాలయం ఈ దేవాలను పరిశుద్ధంగా కాపాడుకుంటూ ఈ దేవాలను ఆయనకు చోటిచ్చి ఏసే మాత్రమే ఉండాలి నీ హృదయంలో నీలో ఆయనకు మాత్రమే నిలయమై ఉండాలి ఇది దీని ఇష్టానుసారంగా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ నెల ఆ యొక్క ఆలయంలో ఆ మందిరంలో ఆయన ఉండరు తప్పుకుంటారు కనుక నేను పరిశుద్ధంగా కాపాడుకుంటూ కనుక ఏసేయ ఒక మాట చెప్తున్నారు అనమాట ఎందుకు ఏడుస్తున్నారని చీకటిలో ఉన్నారని చీకట పనులు చేస్తున్నారని ఆ చీకటిలో నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించాలని ఆ చీకటి హృదయంలోనికి వెలుగ్గా ఆయన వచ్చి నివసించాలని ఆయన గనక నీలోనికి వస్తే చీకటి తొలగిపోద్ది అందుకే యోహాన్ సోర్ తొమ్మిది ఐదులో చూస్తే నేను ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునని చెప్తున్నారు అలాగే ఎనిమిది పన్నెండులో చూస్తే ఏసే నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించి వాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండు నేను వారితో చెప్పను అంటే పరిశుద్ధాత్మ యేసు ప్రభువారిని కనుక నువ్వు వృధులకు ఆహ్వానిస్తే ఆ చీకటి అంత తొలగిపోదు ఆ చీకటి పనులు చేయు మళ్ళా ఆ దొంగడుకు చోటివాడు దోచుకునేవాడు నిన్ను సంహరించేవాడు నేను పాడు చేసేవాడు కనుక నేను ప్రభువారు బాధపడతాను నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాను నీ కొరకు నిత్య జీవన ఇవ్వడానికి వచ్చాను నేను ఏమి నీ చీకటి బ్రతుకుని మార్చి నేను లోకమునికి వెలుగుని కనుక నీవు కూడా వెలుగు సంబంధిగా ఉండడానికి నా సంబంధిగా అంటే దేవుని సంబంధిగా దేవుని కుమారుడిగా కుమార్తెగా ఉండడానికి నేను వచ్చి ఉన్నాను అని పరి ఏడుస్తూ ఉన్నారు అక్కడ నీవు గనక ఆ వెలుగులోనికి వచ్చినట్లయితే మరలా చీకటి నీలోనికి ప్రవేశించదు ఇంకా వేసే అంటారు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించి వాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండు నని వారితో చెప్పును నువ్వు ఈరోజు గనక నిన్ను బట్టోకేళ్ళ ప్రభు వేసి ఏడుస్తున్నారేమో కన్నీరు కారుస్తున్నాను అయ్యో నా కుమ్మడు నా కుమ్మతి ఎంతకాలం నీకు చెప్పాలి చెప్తున్న మాట వినట్లేదు నీ హృదయంలో ఆ చీకటికి ఎందుకు చోటిచ్చావు నాకు చోటు ఇవ్వమ్మా నేను వస్తాను అని ఏసయ్య పిలుస్తూ ఉన్నారు ఏడుస్తున్నారు కన్నీరు కారుస్తున్నారు రెండు చేతులు జోడించి ఆ హృదయ ద్వారం తెరువు నేను వస్తాను ఆ హృదయ నా చీకటిని తొలగించి ఆ హృదయాన్ని బాగు చేసి నేను నివాసం ఉంటానమ్మా నేను ఉంటే నీకు క్షేమ కలుగుతుంది సమాధానము కలుగుతుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది ప్రభు చెప్తుంటే చాలామంది వినట్ల ఆ దేహం అనేది ఆ మందిరం శుభ్రం పాడైపోయిన తర్వాత శిథిలం అయిపోయిన తర్వాత శిథి శిథిలావస్థకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పరిగెట్టుకొస్తున్నారు ఏసే దగ్గరికి ఏసయా ఈ మందిరాన్ని బాగు చేయండి ఈ గుణం బాగు చేయండి ఇది నీకు ఇస్తాను 
అని ఎప్పుడు పాడైపోయిన తర్వాత పాడైపోయిన మందిరం వస్తున్నాడు పరిగెట్టుకొని పాడైపోయిన తర్వాత దేవుడికి ఇస్తున్నారు అయినా కూడా ఎంత పిచ్చి ప్రేమ వేసేది అయినా కూడా ఏడుస్తున్నారంట అయ్యో పాడైపోయిందా ఆయన ప్రభువారు తీసుకుని నేను సరిచేసి బాగు చేసి వెలుగు సంబంధిగా ఆయన కుమారుడిగా కుమార్తెగా చేసి ఆ పాడైపోయిన శిథిల శిథిలమైపోయిన ఆ యొక్క మందిరాన్ని పాడు చేసుకు బాగు చేసుకుని పాడైపోయిందని బాగు చేసుకుని దాంట్లో నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు నువ్వు పాడైపోయినా సరే పర్లా వచ్చేసేయి నా దగ్గరికి అంటాడు ప్రభు పరేసి ఎంత మంచి దేవుడు ఎంత మంచి వేసేయా ఇలా ఇలాంటి రక్షకుడు కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నారా ఎక్కడా లేడు రక్షకుడు రక్షించేవాడు నీ ప్రాణ దేహాత్మలు కాపాడేవాడు బ్రతికినంతకాలం దేహాన్ని కూడా హాని కలుక్కోకుండా కాపాడుతూ ఉంటాడు అలాగే నీ ప్రాణ ఆత్మకు క్షేమ కలగజేసేవాడు ఏమి కనుక నీవు ఆయన వెంబడించేవాడిగా ఉండాలి ఆయన వెంబడించి వాడు చీకట్లో ఉండక వెలుగులో నడుస్తుడంట ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిని గాక ప్రభుమల దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ రోజులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబరు పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్